హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు లక్ష్మి శృతులు ఈరోజు మనం వంకాయ బటాణీ కూరని ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం వంకాయలు అంటే ఇష్టపడిన వాళ్ళంటూ ఎవరు ఉండరు అలాగే మనం వంకాయలతో ఏ విధంగా కూర చేసుకున్నా కూడా చాలా రుచిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం వంకాయ బటాణీ కూర కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం వంకాయ పచ్చి బటాణీ కూర తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వంకాయలు అరకిలో నానబెట్టిన పటాణీలు అరకప్పు ఉల్లిపాయ ఒకటి పచ్చిమిర్చి మూడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు అర స్పూను జీలకర్ర అర స్పూను ధనియాల పొడి అర స్పూను జీలకర్ర పొడి అర స్పూను నూనె మూడు స్పూన్లు కారం హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఉప్పు రుచికి సరిపడ ముందుగా మనం ఈ వంకాయలు ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఉప్పు నీడలో వేసుకోవాలి అలా ఉప్పు నీడలో వేసుకోవడం వల్ల కనపడకుండా ఉంటుంది ఈ వంకాయలు మూడు రంగుల్లో ఉన్నాయంటే అని అనుకుంటున్నారు ఇవన్నీ కూడా మా టెర్రస్ కర్రలో కాసి అందుకని సరదాగా మీకు ఈ రోజు వీటితో వంకాయ బటాణి కూడా తయారు చేసి ఉంచాలని అనుకున్నాను ఈ తెల్ల వంకాయలు కూడా మా టెర్రస్ కర్రలో ఫస్ట్ టైం కాసి దాంతో నాకు చాలా సరదాగా అనిపించి మీకు ఈ కూర తయారు చేసి చూపిస్తాను మీకు కావాలంటే ఒకే రకం వెరైటీ వంకాయలతో కూడా మీరు ఈ కూర తయారు చేసుకోవచ్చు ఇదిగోనండి ఇలా అన్ని వంకాయలని కూడా ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఉప్పు నీడలో వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం స్టవ్ వెలిగించుకుని ఒక బాండీ పెట్టుకుని అందులో మూడు స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కాక ఆవాలు జీలకర్ర వేసి వేయించుకోవాలి ఆవాలు జీలకర్ర వేయాక మనం ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి అలాగే పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ను కూడా వేసి పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఇదిగోనండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా మగ్గింది ఇప్పుడు మనం తరిగి పెట్టుకున్న ఈ వంకాయ మొక్కలను ఇందులో వేసుకోవాలి అలాగే ఈ బటాణీని కూడా ఇందులో వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోండి ఇప్పుడు మనం తగిన నీళ్లు పోసుకుని రెండు మూడు నిమిషాల పాటు ఈ వంకాయ బటాణీ కొంచెం మగ్గే వరకు మనం మగ్గించుకోవాలి ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టేసి ఇవి కొంచెం సేపు మగ్గే వరకు ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు మనం మగ్గించుకోవాలి ఇదిగోనండి వంకాయ మొక్కలు ఇలా మగ్గుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు మనం దీంట్లో హాఫ్ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి హాఫ్ స్పూన్ ధనియాల పొడి కారం మనం ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి కూడా వాడుతున్నాం కాబట్టి ఈ కారాన్ని మీరు రుచికి తగ్గట్టు అడ్జస్ట్ చేస్తాం అదేవిధంగా అదేవిధంగా మీ రుచికి సరిపడే ఉప్పు ఇక్కడ నేను క్రిస్టల్ సాల్ట్ వాడుతున్నాను మీకు కావాలనుకుంటే మామూలుగా సాల్ట్ కూడా వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా బాగా కలిసేటట్టుగా ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టుకుని ఈ నీరంతా ఎగిరి కూర దగ్గర పడేంత వరకు మనం ఈ కూరని మగ్గించుకోవాలి ఈ కొత్తిమీర చూసారా ఎంత ఫ్రెష్ గా ఉందో ఇది కూడా మా టెర్రస్ కర్రీ అండి ఇప్పుడు మన చివరిలో ఈ కొత్తిమీర ఈ కూరలో వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకుని దించేసుకోవాలి
ఇదిగోనండి వంకాయ బటానీ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒక సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుంటాం ఇదిగోనండి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే వంకాయ పచ్చి బటానీ కూడా రెడీ అయిపోయింది ఇది అన్నంలోకే కాకుండా రోటీ చపాతీల్లో కూడా చాలా రుచిగా ఉంటుంది అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి రెడ్యూస్కి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేస్తే మా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్